എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എ ബൈ ബി ഫോമാറ്റിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇക്വലൻ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാത്സ് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ തന്നെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് ഐഡിയാസും കൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു നമ്പർ അതായത് എ ബൈ ബി ഫോമാറ്റിൽ നമ്മളൊരു നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റുള്ള നമ്പർ ഒരു കാരണവശാലും സീറോ ആകാൻ പാടില്ല അപ്പർ നമ്പർ ഈസ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ദി ലോവർ പാർട്ടി ഈസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുമ്പം അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലത്തെ ഭാഗം ന്യൂമറേറ്ററും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഡിനോമിനേറ്ററും ആണ് ഈ ഒരു എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ബി ഡിവൈഡ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിലും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ബി ഡിവൈഡ്സ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യയെ ബി വെച്ച് നമ്മൾ ഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എനെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇതൊക്കെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ചില ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പറും ഇംപ്രോപ്പറും ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫ്രാക്ഷൻ വെർ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് എ ബൈ ബി ഫോമാറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിനെക്കാളും എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫൈവിനെക്കാളും ചെറുതാണ് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളിൽ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സെവനിനെക്കാളും ചെറുതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അതായത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടു ബൈ സെവൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി വണ്ണിനെക്കാളും ചെറുതാണ് അതായത് എല്ലാ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും വാല്യൂ എപ്പോഴും വണ്ണിനെക്കാളും ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എ ഫ്രാക്ഷൻ വെർ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് നേരത്തെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ന്യൂമറേറ്ററുള്ള വാല്യൂവിനെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള വാല്യൂ നയൻ ബൈ ഫൈവ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ ബൈ ടു ഇവിടെ സെവനാണ് ടൂവിനെക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ളത് ടു ബൈ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണ് വണ്ണിനെക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു ബൈ വൺ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണ് കിട്ടുക അതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ടിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എല്ലാ നാച്ചുറൽ
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടും ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടും ഈസിലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺവേർഷനും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് മാറ്റി എഴുതുക അതിന് ശേഷം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വണ്ണ് കൂടിയുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ പരം ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ ഒരു ത്രീ ആണ് വരുക വിച്ച് ഈസ് ഇക്കൾ ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇതും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടൂവിൻ്റെ അടിഭാഗം അതായത് താഴ്ഭാഗത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഖ്യയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടു വൺ ബൈ ത്രീന് നമുക്ക് ഇവിടെ സെവൻ ബൈ ത്രീ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ആണ് വരുന്നത് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ദി ഫ്രാക്ഷൻ ഹാവ് ദി സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സെയിം ആണ് അതായത് ടു ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രാക്ഷനെ കൊണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഉപയോഗമുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് വൺ ബൈ ടു അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഇതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അതായത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള എല്ലാ ടേമും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ടു ആണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ടു ഒരു തവണ നമ്മളിവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു രീതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിലൊക്കെ സെയിം വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ആണ് വരിക സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അതിനുശേഷമുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ ഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് അൺ ഈക്വൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ അല്ലാതെയാണ് വരിക വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ടു ത്രീ ഫോർ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സമ്മ് കാണേണ്ട രീതി അതായത് ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്കത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അത് ത്രീ ആണ് ടു ഇൻറ്റു വണ് അത് ടു ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അതാണ് വരിക വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂമിനേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവും ഡിനോമിനേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സമ്മ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആറാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കാം അതായത് ഇക്വ് വാലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടും ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ വൺ ബൈ ടും ടു ബൈ ഫോറും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ത്രീയും നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവനും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിനുള്ള റീസൺ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് ഫർദർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അഥവാ രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ച